கடாய் சூடானதும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் கூடுதலாக இருந்தால் தான் அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து இந்த முட்டையை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நாலு முட்டை வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முட்டை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த முட்டையை வந்து வேறு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ அதே கடாயில் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சமாக ஜீரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாசனைக்காக ஜீரகம் நல்லா பொரியவும் மீடியம் சைஸாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த கடாயிங்கிறதுனால எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இதோட கம்மியாகவே நீங்கள் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதோட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சதை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து என்ன தெரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இது வந்து மூடி வச்சிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு வெந்து நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒன்னே கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா போட்டதும் நல்லா சுருண்டு வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதுலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பவுடராக யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒழுங்காக கரையாது அங்கங்கே கட்டி அணிக்கும் அதனால் தண்ணியில் கரைச்சி யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லா எல்லாமே ஒன்று சொன்னாப்பில் மிக்ஸ் ஆகிரும் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கடலை மாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும் இது ஊற்றுனதுமே நல்லா கெட்டியாக வரும் நல்ல ஒரு திக்னஸோட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே இந்த கடலை மாவை வதக்கணும்னா நல்ல வாசனை வரும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குறதே இந்த கடலை மாவு தான் அதனால் இந்த கடலை மாவு வந்து நல்லா வதக்கணும் கடலை மாவு போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா கடலை மாவும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கனால டக்குன்னு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம முட்டை ஃப்ரை பண்ணையில் எண்ணெய்க்கு வந்து எண்ணெயில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி மிதமான தீயில் வந்து இதை வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா அது வந்து கொதித்து எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரட்டும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச முட்டையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இதோட உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து பத்தலை அதனால் உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்லா கெட்டியாக வரும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா தண்ணி வந்து கொதிக்க விட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் பச்சை தண்ணி வந்து ஆட் பண்ண வேணாம் இது வந்து இப்படியே நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டும் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா முட்டையில் இறங்கட்டும் இது வந்து முகத்தில் தெரிக்கும் அதனால் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்முலே இருக்கட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் விட்டாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு கிரேவி நல்லா திக்னஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் சப்பாத்தியோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது ஆரிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே நல்லா கெட்டியாயிரும் இப்போ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து நூறு எம்எல் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து நல்லா அடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கணும் இதில
கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காய பேஸ்ட்டு இதில் வந்து அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அடித்து வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து வெங்காய பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஜீரகம் வந்து நல்லா புரியணும் நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காரம் இருக்காது கலருக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போடும்போது கிரேவி வந்து நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தயிர் இதெல்லாம் அடித்து வச்ச மிக்சர் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க பொடி போடையில் மிளகாத்தூள் யூஸ் பண்ணியில் ஃப்ளேம் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா கருகி போயிடும் அப்புறம் நல்லா இருக்காது அதனால் மிதமான சூட்டிலே வச்சுக்கிட்டு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து முட்டை சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு முட்டை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இதில் வந்து முட்டையை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் கலந்துட்டு கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது காஞ்ச வெந்தயக்கீரை இது வந்து இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சேர்த்தோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட் வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இது இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதை வந்து குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே சிம்முலே இருக்கட்டும் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் இப்போ முட்டை கிரேவிக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் மீடியம் சைஸாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் பேஸ்ட்டு வச்சுருந்ததுனால யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் அஞ்சு பல் பூண்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பத்து மிளகு இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் மீடியம் சைஸாக ரெண்டு தக்காளி மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு குளிக்க வேண்டிய அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அடுப்பு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் இப்போ இதில் வேக வச்ச முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு முட்டை எடுத்துகிட்டு ரெண்டு சைடும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் கத்தி வச்சு அது வந்து சேர்த்துக்கலாம் சார் அடுப்பு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க பொடியெல்லாம் சேர்த்துறதுனால கருகி போயிடும் அதனால் லேசாக சூடு ஏறினதுமே பொடியை சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அந்த முட்டையை முட்டை வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ அதே முட்டை வறுத்து என்ன தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் ஊற்றலை ரெண்டு பிரியாணியில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஜீரம் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணியில் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்துக்காங்க இது நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துட்டு இப்போ வெங்காயம் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே அரைச்சதை அதை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கி என்ன விட்டு வரணும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் கெட்டியாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வதங்கிடும் அது கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைச்சதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போ மசாலா வந்து நல்லா வதங்கி வச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கிட்டே வதக்குங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அடுப்பு வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க பொடியெல்லாம் சேர்த்தோடனே மசாலா எல்லாமே சுருண்டு வரும்
ஒன்னொன்னா நல்லா வதக்கிட்டு சேர்த்தோம்னா தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வந்து வதக்கும் போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கு அதனால் வந்து பார்த்துக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட்டாக பத்துலேனா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீரி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி ஊற்றி நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதோடய டெக்ஸ்சரும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுப்பு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க குறைச்சி வச்சு சமைக்கும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக தீ வச்சோம்னா கிரேவியும் பார்த்திங்கன்னா அடிப்பிடிக்கும் ரொம்பவும் கெட்டியாகிரும் அதனால் குறைச்சி வச்சு சமைக்கும்போது உங்களுக்கு கேஸும் மிச்சமாகும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் மூடி வச்சிடலாம் தயிர் ஊற்றி நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயெல்லாம் விட்டு வர ஆரம்பிச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு நான் வந்து சுடுதண்ணி கேட்குறேன் கிரேவி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க திக்னஸை பார்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து முதலே தண்ணி சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப அடிப்பிடிக்க விட்டுறக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வறுத்து வச்ச முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் முட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் பரட்டி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ முட்டை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா அருமையாக வந்துருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பேன் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முழுசாக வெண்ணெய் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கலந்துருக்கேன் அது வந்து நல்லா சூடாகட்டும் வெண்ணெய் வந்து லேசாக உருக ஆரம்பிக்கும் போதே வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் மீடியம் சைஸாக ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் வந்து நல்லா பொரியணும் வெங்காயம் லேசாக வதங்க ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன துண்டா இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு பீஸ் சேர்த்துருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸாக அதே மாதிரி பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது வந்து கலர் மட்டும்தான் காரம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த கிரேவி எல்லாம் எப்போயுமே காரம் கம்மியாக வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் எப்போயுமே காரம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா சாதாரண மிளகாத்தூளே சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க எப்பயும் சேர்க்கறத விட கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு பெரிய சைஸாக மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கிரேவி செய்யும் போது எப்பவுமே வெங்காயம் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் தக்காளி வந்து அதிகமாக இருக்கும் தக்காளி வெங்காயம்லாம் வதங்கிட்டு இருக்கையில் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடாக ஆரம்பித்ததும் முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாகணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இப்போ பொடியெல்லாம் போட்டு வறுக்க போகிறோம் ரொம்ப சூடாகிடுச்சுன்னா பொடி சைக்கையில் கருகி போயிடும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குறைவான தீயிலே இந்த முட்டையை வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த லைட்டாக வறுத்தாச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அதே முட்டை வறுத்த கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு புகையிற அளவுக்கு வந்து சூடாக விடக்கூடாது அது வந்து லேசாக கரைய ஆரம்பிக்கையிலே நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் இருந்த தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிக்கையில் கால் டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து கொதிக்கையில் தெரிக்கும் அதனால் மிதமான தீயில் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மெத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தயக்கீரை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வற
சேர்த்துக்கலாம் முட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பத்திரையினா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முட்டையை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் இது வந்து வீட்டிலே எடுத்தது தான் பால் ஏடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரமாக சேர்த்து வச்சு நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் விட்டாச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் லைட்டாக ஓரம்லாம் எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது வந்து ஆஃப் எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடானதும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு அதோட சின்ன சைஸாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் லேசாக வதங்கினதும் ஏழு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதோட பத்து பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு அஞ்சாறு இஞ்சி துண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதோட பத்து மந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸாக நாலு தக்காளி பழம் சுடுதண்ணியில் போட்டு அதை தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் தோலை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லா பிளைனாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கணும் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த கிரேவி வந்து நல்லா வதக்குனா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வேகிறதுக்காக இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேன் சூடானதும் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் லேசாக சூடானதும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதோட நாலு முட்டை வேக வச்சு கீறி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டையை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்து எடுத்தோம்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிடையில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுப்பு வந்து குறைச்சே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹ அதிகமாக வைக்க வேணாம் அதே மாதிரி எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாகணும் அவசியம் லேசான சூடு இருக்கையில் பொடி எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக தீய வச்சுக்கிட்டு மிளகாத்தூள்லாம் போட்டோம்னா கறிய போயிடும் அதனால் லேசாக சூடு ஏறினதுமே இதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டை எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் அடுப்பு வந்து குறைச்சியே வச்சுக்கோங்க முகத்தில் வந்து தெரிக்கும் இப்போ மிக்சியில் இருந்ததை கொஞ்சமாக ஊற்றுறேன் ரொம்பலாம் தண்ணி ஊற்றலை இப்போ இந்த மசாலாவை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா எண்ணெயில் வந்து நம்ம உப்பு போட்டுருக்கனால இப்போ உப்பு வந்து அதிகமாகிடும் அதனால் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை தண்ணி வந்து சேர்க்கலை இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு பத்தலைன்னா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வேக வச்ச முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு காஞ்ச வெந்தய கீரை அதாவது கஸ்தூரி மேத்தி இது வந்து சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் குறைவான தீயிலே நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா அப்படியே அந்த கிரேவியில் இறங்கும் கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் கிரேவி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக கொத்தமல்லியில் போட்டு 
ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா பொடியாக நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் மல்லி வந்து லைட்டாக பொடி பண்ணிட்டேன் இதோட ரெண்டு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு அஞ்சு பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு துண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டோம்னா அறப்படாது அதனால தான் முதலே எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லா அறப்பட்டுரும் இதை தனியாக ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் குக்கர் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொரியவும் ஒரு கப் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் உதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதில் கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இப்போ மிக்சியில் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் இந்த மசாலாவை இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே போட்டிருக்கிறதுனால அதில் உள்ள பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் அதனால காரத்தை பொறுத்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது வந்து காரம் இருக்காது கலருக்காக மட்டும்தான் இது ஆப்ஷனல் விருந்தாய் இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மீடியம் சைஸாக மூணு தக்காளி பழம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதக்கணும் இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சுடுதண்ணி தான் நான் சேர்க்குறேன் பச்சை தண்ணி சேர்க்கல நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றி இது கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாலு முட்டை வேக விட்டு எடுத்திருக்கேன் இதை நாலு பக்கமும் நல்லா கத்தியால் கீறி எடுத்துக்கலாம் இப்போ முட்டை எல்லாமே நல்லா நாலு சைடுமே கீறி வச்சுருக்கேன் அதாவது ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது லேசாக கத்தியால் கீறி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தான் அந்த காரம்லாம் முட்டைக்கு உள்ளே இறங்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் வந்து சின்னதுலேயே இருக்கட்டும் குக்கரை மூடி மிதமான தீயில் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணால் சிம்முலே இருக்கட்டும் ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு